హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి నేను అంజలి మీ బావ గారు వచ్చే ఇటీవేళ అరే ఈ పాట పడుతుంది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా సో ఈ పాట ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది మనందరికీ గుర్తుంది దట్టు ఆ సాంగ్లో పర్ఫామ్ చేసిన హీరో కూడా మనకు గుర్తున్నాడు ప్రజెంట్ నా ముందు ఉన్నాడు సో నరకాసుర అనే మూవీతో మన ముందుకు వస్తున్నారు మరి ఈ మూవీ గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం హాయ్ ఆల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు బాగుంటే నేను బాగుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ అంటే నరకాసుర టైటిల్కి తగ్గట్టు మూవీ ఉందా లేదా మూవీ స్టోరీకి తగ్గట్టు టైటిల్ పెట్టారా అంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ సినిమాలో శివ అనేది క్యారెక్టర్ అండి మన రచిత్ ప్లే చేసేది సో ఆ క్యారెక్టర్కి యాప్ట్ అయిన అది నరకాసుర టైటిల్ యాక్చువల్లీ సో నరకాసుర అనేది మొత్తం ఆ నరకాసుర రాక్షసుడి ఎపిసోడ్ అంతా మేము అదేం దాన్ని బేస్ చేసుకోలేదు టీజర్లో చూస్తే కూడా సమ్ ఆ టీజర్లో అక్కడ రక్షిత్ ఉన్నప్పుడు పక్క పక్కన ఇలా బ్లింక్ అవుతూ కనిపిస్తుంటే కొంచెం వేరే లెవెల్లో అనిపించింది అంటే మీరు టీజర్లో చూసిన దానికి గ్లిమ్స్లో చూసిన దానికి మిగతా మీరు విన్న దానికి అవి అక్కడక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్ సినిమాలో బట్ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి సో ఇట్ విల్ జస్టిఫై ఆల్ ద డౌట్స్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ సో హై ఎలా ఉన్నారు సో మొత్తానికి ఆ సాంగ్ అసలు చాలా అంటే చాలా పాపులర్ అయిపోయింది సో అక్కడ నుంచి మీకు బాగా నోటీస్ అయిపోయారు అంటే చిన్న పిల్లలకు కూడా బాగా నోటీస్ అయిపోయారు సో ఈ షేడ్ ఏంటి నరకాసురాలు అక్కడ మిమ్మల్ని చూసి ఈ షేడ్ అంటే అసలు ఇది నెగిటివ్ సినిమా కానీ నెగిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ షేడ్ కాదండి అసలు చాలా పాజిటివ్ సినిమా ద ఓన్లీ రీజన్ నరకాసుర అనే టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే నరకాసురుడు భూదేవి భూదేవి కొడుకు కుమారుడు సో ఆ రిఫరెన్స్ లో అనే పాజిటివ్ సైడ్ మాత్రమే ఈ టైటిల్ ని తీసుకెళ్లడం జరిగింది అసలు దీనికి సంబంధించిన నెగిటివిటీ కానీ విలనీ షేడ్ అసలు ఏమి ఉండదు ఓకే సో చూస్తే అక్కడ షేడ్ లాగా మీరు ఒక బాబా లాగా అట్లా అనిపించి అసలు కాదు అది నేను బాబాని కాదు ఓకే సో హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు బాగున్నారు ఎవరు బాగున్నారు నేను బాగున్నాను బాగున్నారు బాగున్నారు సో ఎలా ఉంది క్యారెక్టర్ మూవీలో మీది నా క్యారెక్టర్ ఒక స్టోరీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ వన్ ఎస్టేట్ కోఫీ ఎస్టేట్ అక్కడ ఉన్న ఒక వర్కర్ తెలుగు చాలా క్యూట్ గా అంటే తెలుగు రాని వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడితే బాగుంటుంది కొంచెం చెప్పండి అదే కొంచెం గ్రామర్ మిస్టేక్ విల్ కమ్ చాలా క్యూట్ ఉంది చెప్పండి అర్థమవుతుంది బాగా మాట్లాడుతుంది అదే అదే రూలు లాలు మాకేం ప్రాబ్లం తెలుగు ఆడియన్స్ అందరు రిసీవ్ చేసేసుకుంటాం చెప్పండి అర్థం కాలేదు మీరు ఏం చెప్పారు అయ్యో డైరెక్టర్ ఓకే చెప్పండి అండ్ స్టోరీలు కూడా నేను కేరళ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి ఓకే ఓకే బాగా అంటే తగ్గట్టు పెట్టారా మీరు అంటే కేరళ నుంచి ఎలా సెలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో చూసి పిలిచినప్పుడు మాకు తెలియదు అండి కేరళ అమ్మాయి అని వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది అంటే మాకు సినిమాలో కేరళ అమ్మాయి కావాలి ఉన్నాయాంజెస్ ఉన్నాయా ఇందులో నేను రాసిన క్యారెక్టర్ అండి ఆ క్యారెక్టర్ యాప్టేటెడ్ నేను క్యాస్టింగ్ చేసేసుకున్నా సో క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ఏమన్నా చేంజెస్ ఏమైనా జరిగాయా క్యారెక్టరైజేషన్స్ లో చేంజ్ ఏం జరగలేదండి స్క్రిప్ట్ లో చేంజెస్ జరిగాయి అది క్యారెక్టరైజేషన్స్ మాత్రం రిమైన్ సేమ్ అండి సో దానికి ఎవరైతే యాప్ట్ అవుతారో వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకున్నాం నాజర్ గారు కాని శ్రీమన్ గారు కాని శ్రీమన్ గారిని మీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మధ్య అసలు అసలు ఎప్పుడు చూసింది లేదు ఆయన ప్రాపర్ తెలుగు మాట్లాడతారు తెలుగు అతను యాక్చువల్ గా బట్ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ చెన్నై బట్ వీళ్ళందరినీ అంటే క్యారెక్టర్ అంటే స్టోరీ ఫ్రెష్నెస్ కోసం ఈ కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ అన్ని వాళ్ళ కొత్త కొత్త క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం దీంట్లో బట్ ఇట్ విల్ పే ఆఫ్ ఓకే ఇన్ ద ఇన్ ద ఫిల్మ్ చాలా మంచి క్యారెక్టరైజేషన్స్తో మంచి లొకేషన్స్తో మంచి నరేటివ్ చూస్తారు మీరు ఓకే మూవీ విషయానికి వస్తే అంటే మీరు టీజర్లో కనిపించిన విధంగా అంటే మూవీ లాస్ట్ వరకు అలాగే కనిపిస్తారా ఏమైనా షేడ్ అంటే మూవీ ఓపెనింగ్లో ఒక ఒక కుర్రాడు ఎస్టేట్లో పనిచేసే ఒక లారీ డ్రైవర్ అండి ఎస్టేట్కి సంబంధించి పెప్పర్ హార్వెస్టింగ్ హీజ్ అన్ ఆల్రౌండర్ 
నాజర్ గారు కింద వర్క్ చేస్తాడు తన లైఫ్ ఒక కేరళకి వెళ్ళిన ట్రిప్ లోడ్ వేసుకునే ట్రిప్ లో హౌ వాట్ హీ ఫేస్డ్ అనేది ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ దాని తర్వాత ఎట్లా వాడి జీవితం మారింది హౌ హీ బికేమ్ ఎవరు ఎవరికి తో ఉన్నాడు ఎవరితో ఫైట్ చేస్తున్నాడు అనేది ఈ స్టోరీ మెయిన్ సో అంటే ఈ క్యారెక్టర్ లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు అంటే మీకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్ కదా సో ఎలా ఉండింది హీరోతో కో ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్పమంటే వాట్ యూ సీ లాంగ్వేజ్ టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ రక్షిత్ రక్షిత్ ఇన్ తెలుగు ఉంది యాక్చువల్లీ బిఫోర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ ఆల్సో వీఆర్ వీ మీ అండ్ రక్షిత్ గోట గుడ్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ వర్క్ షాప్ జరిగింది కదా స్పీక్ ఇన్ తెలుగు వర్క్ షాప్ జరిగింది కదా ఆ టైంలో సో అప్పటి నుంచి మనం సీన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి కొంచెం సెట్ సెట్ గా వెళ్ళింది ఎక్కడికి కెమెరా ముందుకి హీ సపోర్టెడ్ మీ వెరీ వెల్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో ఈ లాంగ్వేజ్ అంతా నో నో కాదు కాదు సార్ అరేంజ్డ్ ఒక అమ్మాయి అరేంజ్ చేసింది మలయాళం అమ్మాయి మలయాళం అండ్ తెలుగు అమ్మాయికి తెలుసు సో షీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ దెన్ షీ టీచర్స్ మీ వెల్ ఇన్ మలయాళం మీన్స్ వర్డ్స్ దిస్ ఆపర్చునిటీ దిస్ ఆపర్చునిటీ సమ్ హౌ సార్ సో ద ఫోటో కెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు తెలుగు సార్ ఫోటో చూసారు తర్వాత కా టీమ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది నాకు సో సడన్ గా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఓడిషన్ అయిపోయింది దెన్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వర్క్ షాప్ జరిగింది అది తర్వాత నన్ను ఫిక్స్ చేశా చేసింది సార్ ఫిక్స్ చేశారు సార్ ఓకే సో సార్ అంటే ఇప్పటివరకు అంటే మనం చాలా వరకు మూవీస్లో ఇప్పుడు కొంచెం మ్యాజిక్ కూడా కనిపిస్తుంది బట్ ఈ టీజర్ చూస్తే నాకు ఏమనిపించింది అంటే కొంచెం మ్యాజిక్ కూడా ఉంది ఇందులో అని వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ అంటే కొంచెం డివోషనల్గా డివోషనల్ టచ్ అయితే ఉంది త్రూఅట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్తే రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ డివోషనల్ టచ్ అయితే ఉంది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నా మీ ఆ జర్నీ అంతా తీసుకెళ్లాం ఓకే ద ఎంటైర్ మూవీని సో ఆ డివోషన్ వచ్చేసి మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా ఇట్ హెల్ప్ డస్ లాట్ కంప్లీట్గా సో డివోషనల్గా దిస్ వాట్ యూ కాల్ అదొక ఒక ఫ్రాగ్నెన్స్ అయితే ఎప్పుడూ టచ్ అవుతూ ఉంటుంది మూవీలో సమ్మో సో మేకింగ్ అంతా రెగ్యులర్ మేకింగ్ కానీ ఆ డివోషనల్ దిస్ అయితే థ్రూఅట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ దర్ ఓకే అంటే స్టోరీకి తగ్గట్టు అంటే స్టోరీని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మీరు స్టోరీ అగేన్ అండి నేను స్టోరీ రాయాల్సిన అయితే లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడైతే ఆపర్చునిటీ ఉందో మూవీ చేయడానికి ఐ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఎ స్టోరీ బట్ మీకు చెప్పినట్టు కేటీఆర్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసేసి ఐ తోట్ ఆయన ఒక పాయింట్ రేజ్ చేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో అది భరత్ అని నేను ప్రమోషన్స్లో ఉన్నప్పుడు మహేష్ బాబు గారు కేటీఆర్ గారు కొరటాల శివ గారు కూర్చొని ఈ ఈ సజెస్టెడ్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక సోషల్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చేసి దాని మీద చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆ కమ్యూనిటీకి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఈ రేస్డ్ అన్ ఎలిమెంట్ యాక్చువల్లీ సో ఆ ఎలిమెంట్ నాకు కూడా ఒక చిన్నప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అది ఏం ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అది మీరు మూవీలో చూడాలి ఓకే సో దాన్ని అది ఇది పట్టేసుకొని మేము ఐ టుక్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ ఈ ఇది అంతా నరకాసుర బిల్డ్ చేస్తాం మొత్తం దాని మీద సో సో అంటే మీరు ఈ మూవీలో అంటే ఎలిమెంట్స్ పరంగా అంటే ఏమున్నాయి అనేది సార్ చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఎక్కడైనా మీకు అట్లా ఏమైనా అనిపించిందా అట్లా ఏమి అనిపించలేదు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ నరేషన్ ఎక్కడ నచ్చింది మీకు నరేషన్ ఎక్కడ నచ్చింది అంటే ఓవరాల్ గా ఆయన స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ ఆయన ఏం తీర్దాం అనుకున్నాడు ఆయన ఆలోచన కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ ఇవన్నీ చాలా నచ్చాయి నాకు ఆయన చెప్పినప్పుడు మొదటి రోజే బాగుంది అనిపించింది బికాస్ 
అది ఎవరు టచ్ అయిన ఒక సోషల్ ఇష్యూ మన మన అందరికీ తెలుసండి ప్రతిరోజు మనం చూస్తాం మీరు చూస్తారు నేను చూస్తాను అందరం చూస్తాం సో వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తూ ఒక సినిమా ఒక పాయింట్ గా రావటం అనేది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు నేను ఇది ఓకే అన్నప్పుడు కూడా నేను ఆలోచించాను ఇది ఇది ఏమాత్రం అటు ఇటు వెళ్ళినా కానీ ఒక లైన్ దాటినట్టు ఉంటుంది కానీ చాలా మెచ్యూర్డ్ గా బ్యాలెన్స్ చేశారు ఆ పాయింట్ ని ఏదైతే డైరెక్టర్ గారు కేటీఆర్ గారు మాట్లాడారు అన్నారు ఆ పాయింట్ ని చాలా బాగా డీల్ చేశారు ఆ రోజే నేను అనుకున్నాను ఈ సినిమా బాగా చేస్తుందని అలాగే తీశారు అలాగే చాలా బాగా వచ్చింది ఓకే సో యుడన్ హౌ మెనీ మూవీస్ ఇన్ మలయాళం ఇన్ మలయాళం ఐ డిడ్ సిక్స్ మూవీస్ సిక్స్ మూవీస్ ఇయర్ దిస్ ఇస్ ఇది ఫస్ట్ మూవీ కదా మీకు ప్రాక్టికలీ ఇదే ఫస్ట్ షూట్ అయిపోయింది ఇంకొకటి మూవీ కూడా చేశారు రిలీజ్ అయింది ఆల్రెడీ ఓకే సో ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ మీకు అని చెప్తే ఏం చెప్తారు డైరెక్టర్ గురించి కానీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది దట్టు డైరెక్టర్ గురించి ఏం చెప్తారు యాక్చువల్లీ తెలుగు నుంచి నాకు ఇంకా రెస్పెక్ట్ దొరికింది ఏంటంటే మలయాళతో నేను గెస్ట్ కాదు కదా అక్కడ ఉన్న అమ్మాయి ఇక్కడ నేను గెస్ట్ ఆ ఒక ట్రీట్మెంట్ నాకు దొరికింది ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం మలయాళం మిక్స్ అవుతుంది అండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్పేస్ ఉంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో యాక్ట్ చేయడానికి లిమిటేషన్ మలయాళతో అయినా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని కొంచెం తక్కువ లిమిటే ఇదొకటి లైన్ అయితే కొంచెం సెటిల్ సెటిల్ యాక్టింగ్ కావాలి అక్కడ ఇక్కడైనా వీ క్యాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఫీల్ వీ మనకు ఫ్రీడమ్ అంటే మలయాళంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ తక్కువ తక్కువ మీన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైజ్ సెటిల్ ఎస్ 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 వెరీ వెరీ సెటిల్డ్ యాక్టింగ్ అందులో ఇక్కడ థీమ్ థీమ్ కూడా కొంచెం పెద్ద థీమ్ కదా అలాగే ఫుల్ హైప్ ఉంది యాక్టింగ్ హైప్ ఉంది ఎలా ఇచ్చారు అంటే ఇందులో ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా ఉన్నాయా మీకు నరకాసురాలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంది ఎక్కువ ఉంది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా రక్షిత్ గారితో ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ సరే ఇప్పటి వరకు అంటే మూవీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాసేపు అంటే ఒక టాస్క్ మీరు ఏమన్నా మలయాళంలో సంబోర్డ్స్ చెప్పండి తను ఐడెంటిఫై చేస్తారు తెలుగు నేర్చుకుంది కదా కొంచెం కొంచెం మాట్లాడుతున్నారు తను మీరు కూడా ఎన్ని రోజులు ట్రావెల్ చేశారు కదా నేను మలయాళం వెళ్ళి కేరళలో సినిమా చేస్తే మొత్తం మలయాళంలో స్పీచ్ ఇస్తాను నేను కూడా నేను తెలుగులో తెలుగు సినిమా చేస్తాను కాబట్టి నేను తెలుగే అంటే తనతో ట్రావెల్ చేశారు కదా కొన్ని రోజులు చిన్న సెంటెన్స్ ట్రాన్స్లేట్ అంటే ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఓకే ఓకే కసేరలా ఇరికింది నల్ల చీరి నల్ల అంటే మంచి బాగా నవ్వుతున్నావు చీరి అంటే లవ్ స్మైల్ ఎస్ అయ్యో ఇంత ఈజీ వర్డ్స్ చీరి డైరెక్టర్ గుర్తుపట్టేస్తున్నారు ఈజీ ఏ మనం బాగున్నారా వెలికిపోయాడు వెలికిపోయి వెలికిపో మీరు అనకూడదు అంటే మేము నవ్వుతాం కదా 
రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి బయటకి వెళ్ళిపోమని రెండు మీనింగ్ నాకు తెలియదు వాళ్ళకి తెలుసు ఒక మీనింగ్ అయితే బయటకి వెళ్ళిపోమని అర్థం అది నాకు నాకు షూటింగ్ లో జరిగింది కాదు ఇన్ని రోజు ఇన్ని రోజుల్లో షూటింగ్ లో మలయాళం వర్డ్స్ నేర్చుకోలేదు ట్రై చేశాను చిన్న చిన్న వర్డ్స్ అంటే అవి చాలా మన అక్షరాలను బాగా తిప్పుతారు ఎటుటో తిప్పినట్టు అని అంటారు వాళ్ళు అంటే ఆర్ షుడ్ బి రోలింగ్ అన్నట్టు అంటారు అలా తిప్పుతారు అది అదేదో ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ లా ఉంటుంది మనకి వర్షం ఏమంటారు అడగండి అది మీకు చెప్పి మీరు పలకడం కుర్రాదు వర్షం ఏమంటారు మయ మయ నేను అలాగే అనుకున్నాను నచ్చదు వాళ్ళు నాలుగని తిప్పుతా ఉంటారు అలాలో అది మనకు మనతో నవ్వదు ఎవడ రాబిడి పాడింది అని అన్న తిడతారు ఫోన్ చేసి నేను అదొకటి పాడలేదు మిగతా లాంగ్వేజ్ అన్ని పాడతా అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే అమ్మో మలయాళం అంటే దట్టు పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మలయాళం సక్సెస్ స్వీట్ లో విల్ స్పీక్ ఇన్ మలయాళం ఫుల్ హి ఇస్ ఆల్సో హి విల్ ఆల్సో విల్ టీచ్ ఓకే మీరు అప్పటికల్లా మలయాళం నేర్చేసుకోవాలి ఆ ఆల్్రెడీ నేర్చుకుంటాను ఈవుడ్ <laughs> 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 అందరికి ఇంకా ఎక్కువ దగ్గర అయిపోతారు సో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు దీని గురించి వెరీ హ్యాపీ అండి అంటే ఈ సినిమాని మేము ఫస్ట్ నుంచే ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ లో చేద్దామన్న ఉద్దేశంతోనే ఆ ప్రిమ్సెస్ కానీ ఇంతమంది ఆర్టిస్టులను కానీ చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఇంత పెద్ద సినిమా ఇంత బాగా రావడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే తెలుగులోనే కాదు ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ కి ఒక సినిమా వెళ్ళటం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ అంటే మాట్లాడుకున్నంత తేలిక కాదు ఎంతో కృషి శ్రమ ఉంటాయి దాని వెనకాల సో నవంబర్ థర్డ్ నా అందరూ మా సినిమా చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాం తెలుగు మన మూవీస్ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ అండి చాలా మంచి సాంగ్స్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉంది మంచి పర్ఫామ్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ ఉంది విజువల్ వైస్ కూడా చాలా బాగుంది సో అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి మన మూవీ చూడండి సూపర్ ఎంత మంచి మాట్లాడు అసలు అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది ఓకే అంటే మూవీలో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రకారం ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఏదైనా మూవీని థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలన్న ఆ ఆడియోన కంపల్సరీ అంటే మౌత్ టాక్ అనేది బాగా నడుస్తుంది అండ్ ఓటీటీలు కూడా బాగా వచ్చేసాయి థియేటర్కి వెళ్ళి ఆడియన్స్ చూడాలంటే ఎలిమెంట్స్ పరంగా ఏం చెప్తారు థియేటర్కి తగ్గట్టు అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి నేను ఇది ఉంది మా మూవీ ఒకటి ప్యాటర్న్కి సంబంధించిందని చెప్పను ఏ ఆడియన్స్ కూడా ఇప్పటివరకు అట్లా చేసింది లేదు బట్ థియేటర్లో చూడాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఆ వ్యాస్నెస్ అయితే ఉంది సినిమాలో సో 
మా ఈ ఫో ఈ ఎఫర్ట్స్ అని ఈ ప్రమోషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఈ ఎఫర్ట్స్ అన్ని ఆ ఫస్ట్ డే థియేటర్స్ తీసుకెళ్ళడానికే వన్స్ అది వెళ్ళినా ఆటోమేటిక్గా ఫ్లో వస్తుంది అది అంతవరకు అయితే కాన్ఫిడెన్స్ మేము చూసేంత వరకే ఫస్ట్ ఎవరైనా వెళ్ళి సినిమా చూసాను ఆ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ మిగతా వాళ్ళు అందరూ వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే టాక్ బయటకు వచ్చేస్తారు సో దట్ మచ్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆ ఫస్ట్ థియేటర్కి వెళ్ళవాళ్ళకి వాళ్ళే చూసుకుంటారు మిగతా మూవీ అంతా సో ఆ వాళ్ళందరినీ మూవీకి థియేటర్కి పంపించడం అది ప్లాన్ అంటే ప్రమోషన్స్ అన్ని చేస్తాం సో అర్థమైందా ఏం చెప్పారు ఓకే అర్థమైంది ఇందాక లైట్ పడితే ఎందుకు పారిపోయారు వాళ్ళు ఇద్దరు లేకుండా అనిపిస్తుంది బట్ నవ్వు అనేది ఉంటుందా అన్న డౌట్ చెప్పాలనుకోలేదు ఆయన ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ లా ఉంచుదామని చూపించలేదు థియేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అంత హిలేరియస్ గా ఉంటుంది మామూలుగా ఊరినే ఒక కామెడీ ట్రాకర్ అనేనా నేను ఈ మాట చెప్పను చాలా హిలేరియస్ గా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు సేపు నవ్వుకుంటారు అంత బాగుంటుంది నైస్ నైస్ సో మొత్తానికి నరకాసుర మూవీ మంచి హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ విష్ ఆల్ ద సక్సెస్ సో ఇది ఇవాళ నరకాసుర మూవీ టీమ్ తో చుట్టు చార్ట్స్ టీ టూ సాక్షి